I en punkt P i ett elektriskt fält så placerar jag en kula som har laddningen 40 nanokolom. Och 40 nanokolom det är samma som 40 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 9 kolom. Den elektriska kraften på kulan visar sig vara 48 milinewton. Och 48 milinewton det är samma som 48 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 3 newton. Hur stor är fältstyrkan i den här punkten P då? Och elektrisk fältstyrka är detsamma som kraft dividerat med laddning. Och kraften visst är 48 milinewton. Så skriver jag 48 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och laddningen var 40 gånger 10 upphöjt till minus 9 kolom. Så jag skriver 40 gånger 10 upphöjt till minus 9. Och tar jag och beräknar det här så får jag 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 newton per kolomb. Och så tittar jag om jag kan skriva det här med ett prefix eller som en 10 potens. Och då kan jag skriva det som 1,2 mega newton per kolomb. Så, i B-uppgiften så är frågan hur stor skulle kraften vara om laddningen varit 15 nanokolom. Så sätter jag upp sambandet. Den elektriska fältstyrkan är detsamma som kraft dividerat med laddning. Och om jag bara byter ut laddningen på kulan så är ju fortfarande det elektriska fältet så där stort. Och laddningen var nu 15 nanokolom och då kan jag räkna ut kraften eftersom att kraften är detsamma som det elektriska fältet multiplicerat med laddningen, laddningens storlek. Så jag får att F är detsamma som elektriska fältet som var så där stort 1,2 gånger 10 upphöjt till 6 multiplicerat med laddningen 15 nanokolom. Det är detsamma som 15 gånger 10 upphöjt till minus 9 kolomb. Sådär. Minus 9 ska det vara. Och om jag gör den beräkningen så får jag det till, nu ska vi se. Jag får den till 1, 8 mN. Så kraften blir 18 mN.